హాయ్ ఆర్ వెల్కమ్ టు డిజైన్ ఇంజనీర్స్ తెలుగు లాస్ట్ క్లాస్లో మనం త్రీడీలోని కొన్ని స్టాండర్డ్ షేప్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం కదా లైక్ బాక్స్ అని సిలిండర్ అని ఓకేనా కోన్ అని స్పీడ్ పిరమిడ్ ఇట్లా కొన్ని స్టాండర్డ్ షేప్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం సో ఈ క్లాస్లో ఏం చేద్దామంటే ఇంకొన్ని షేప్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం లైక్ ఎక్స్ట్రూడ్ అని రివాల్వ్ అని లాఫ్ట్ స్వీప్ ఇంకొన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటివన్నీ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో లాస్ట్ క్లాస్లో ఏంటంటే డైరెక్ట్గా మనం త్రీ డీలోనే ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేసేయచ్చు బట్ ఈ క్లాస్లో మనం ఏంటంటే టూ డీలో ఉందనుకోండి ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ని త్రీ డీలో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో అది ఎలా చేయాలని చూద్దాం టూ డీలో అయితే మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫ్రీగా డ్రా చేసుకోవచ్చు కదా డిఫరెంట్ షేప్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటుంది మనం షేప్స్ క్రియేట్ చేయడం కోసం సో టూ డీలో మనం జనరల్గా ఆబ్జెక్ట్ని డ్రా చేస్తాం ఆబ్జెక్ట్కి మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తాం సో అది త్రీ డే అయిపోతుంది ఓకే సో అందులో ఫస్ట్ వన్ మనకి ఎక్స్ట్రూడ్ ఓకే ఈఎక్స్టి అనే కమాండ్ చేస్తే ఎక్స్ట్రూడ్ వస్తుంది మనకి లేదంటే ఇక్కడ ఎక్స్ట్రూడ్ ఉంది కదా దీని మీద కూడా క్లిక్ చేయొచ్చు బట్ ఇది మనకి యూజ్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక టూ డే ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి సో నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నాను ఆర్ఈసి ఆర్ఈసి ఎంటర్ ఇక్కడ నేను ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేశాను ఓకే సే ఇది మనకి సింపుల్ షేప్ లాగా ఉంది కదా దీన్ని కొంచెం మాడిఫై చేద్దాం మనం ఇంకో రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసి ట్రిమ్ చేస్తాను సపోజ్ ఇక్కడ నేను మిడ్ పాయింట్ నుంచి ఇలా ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేశాను దెన్ టీఆర్ డబుల్ ఎంటర్ దీన్ని ట్రిమ్ చేశాను ఓకే సో ఇది మనకి టూ డే ఆబ్జెక్ట్ సో ఈ టూ డే ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఏం చేయాలంటే త్రీ డే ఆబ్జెక్ట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే దీన్ని మీరు రిజైన్ చేసుకోవాలి ఓకే రిజియన్ ఆర్ఈజి enter select the object enter okay region ani command entha mundu mana discuss chesam kada region chesthe em avutundi region cheyapothe em avutundi suppose inko rectangle draw chesna ikka nenu okay ila undi deeni meda kuda konta portion cut chestha nenu so that manaki region chesthe em avutundi region cheyapothe em avutundi difference anedi addam avutundi so deeni nenu region cheyala deeni region chesanu so ippudu deeni nenu extrude chestunnanu extrude సెలెక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎంటర్ అండ్ దెన్ హైట్ మీకు హైట్ ఎంత కావాలో అంత ఇవ్వాలి ఓకే సో ఇది మీరు రిజైన్ చేశారు రిజైన్ చేయలేదు కదా దీన్ని దీన్ని ఎక్స్ట్రూడ్ చేయండి ఎక్స్ట్రూడ్ సెలెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎంటర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ సర్ఫేసెస్ లాగా వస్తుంది ఇది ఇది సాలిడ్ లాగా వచ్చింది ఒకసారి దీన్ని మీరు వైర్ ఫ్రేమ్కి వెళ్ళి రియలిస్టిక్ మీద క్లిక్ చేయండి చూడండి ఇది మనకి సాలిడ్ ఇది మనకి సర్ఫేస్ ఓకే ఖచ్చితంగా మీరు టూ డీ ఆబ్జెక్ట్ని త్రీ డీగా కన్వర్ట్ చేయాలంటే రిజైన్ చేయాలి రిజైన్ చేస్తే మనకి సాలిడ్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది రిజైన్ చేయకపోతే సర్ఫేసెస్లా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకే ఇట్స్ అబౌట్ ఎక్స్ట్రూడ్ మీకు ఏ టూ డీ ఆబ్జెక్ట్ ఉన్నా సరే దానికి థిక్నెస్ యాడ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్ట్రూడ్ ఇచ్చేసి యాడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ మనకు కమాండ్ వచ్చేసి రివాల్వ్ ఇది మనకేంటి ఎక్స్ వై జెడ్ ఓకే త్రీ డైరెక్షన్లో మనకి లెన్స్ అనేవి యాడ్ చేస్తున్నాం అలా కాకుండా సిలిండర్కల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయనుకోండి వాటికి మనం రివాల్వ్ యూజ్ చేసి మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ డ్రా చేశాను అనుకోండి సి ఎంటర్ ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ డ్రా చేశాను డ్రా చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం ట్యూబ్ లాగా చేయాలనుకుంటున్నాం అప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు సపోజ్ దీనికి కొంత పోర్షన్ ట్రిమ్ చేస్తాను మనకి డిఫరెన్స్ అర్థమైంది ఎల్ ఎంటర్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దెన్ ఇక్కడికి ఓకే టీఆర్ డబుల్ ఎంటర్ ఈ పోర్షన్ నేను ట్రిమ్ చేశాను దెన్ ఆర్ఈజి ఎంటర్ సెలెక్ట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎంటర్ ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి దీన్ని రివాల్వ్ చేయాలి రివాల్వ్ మీద క్లిక్ చేయండి లేదంటే ఆర్జీబీ అని టైప్ చేయండి ఆర్జీబీ ఎంటర్ ఎంటర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఎంటర్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీకు కావాల్సిన యాక్సెస్ అని ఇవ్వాలి ఓకే మీకు ఎక్స్ కావాలంటే ఎక్స్ వై జెడ్ ఏ డైరెక్షన్లో కావాలంటే ఆ డైరెక్షన్లో సపోజ్ నేను దీన్ని ఎక్స్లో రొటేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీనికి ఎంత యాంగిల్ కావాలి ఓకే అప్ టు త్రీ సిక్స్టీ మీరు ఎంతైనా ఇవ్వచ్చు సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే టూ సెవెంటీ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ చూడండి రివాల్వ్ అయింది కదా ఆబ్జెక్ట్ సో ఇలా మీరు సిలిండ్రికల్ ఆబ్జెక్ట్స్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే రివాల్వ్ యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ కమాండ్ ఈజ్ లాఫ్ట్ ఓకే ఇక్కడ లాఫ్ట్ అని ఉంది లాఫ్ట్ అంటే మనకి బాటమ్ సైడ్ ఒక షేప్ టాప్ సైడ్ ఒక షేప్ ఉండి ఆ రెండింటిని జాయిన్
మీరు ఎంటైర్ పోర్షన్ ఎక్కడ తీసుకున్నా అది సేమ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ లాఫ్ట్లో డిఫరెంట్ క్రాస్ సెక్షన్స్ ఇచ్చేసి మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను టాప్ వ్యూకి వెళ్తున్నాను టాప్ వ్యూలో ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే సి ఎంటర్ పాయింట్ పిక్ చేశాను సర్కిల్ డ్రా చేశాను డ్రా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేయాలను ఆర్ ఈ సీ ఎంటర్ దీంట్లో ఎలివేషన్ ఇవ్వచ్చు కదా మనం ఎలివేషన్ ఇస్తే ఏమవుతుంది సెటన్ హైట్లో ఆబ్జెక్ట్ అనేది డ్రా చేస్తాం సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఎలివేషన్ డిస్టెన్స్ ఒక ట్వంటీ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ అండ్ దెన్ రెక్టాంగిల్ని డ్రా చేశాను ఇట్లా డ్రా చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఐసోమెట్రిక్ వెళ్ళండి అసిమెట్రిక్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి సర్కిల్ ఉంది ఇక్కడ మనకి రెక్టాంగిల్ ఉంది సో ఈ రెండు షేప్స్ని ఇచ్చేసి ఒక న్యూ సాలిడ్ క్రియేట్ చేయాలి ఓకే నేనేం చేస్తానంటే లాఫ్ట్ మీద క్లిక్ చేసి ఈ రెక్టాంగిల్ని యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇక్కడ ఉన్న సర్కిల్ని సెలెక్ట్ చేస్తాను సెలెక్ట్ చేస్తే చూడండి ఆటోమేటిక్గా ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది చూడండి ఎంటర్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఎట్లా ఉంది ఇది రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంది కిందకు వస్తే మనకి సర్క్యులర్గా ఉంది అనమాట సో ఇట్లాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని మీరు క్రియేట్ చేయాలంటే లాఫ్ట్ టూ ఇచ్చేసి క్రియేట్ చేద్దాం ఇంకోసారి క్రియేట్ చేద్దామా జస్ట్ టాప్ వ్యూకి వెళ్ళి ఏం చేయాలి మీరు ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేసుకోండి లేదంటే ఏదైనా సర్కిల్ మీ ఇష్టం అనమాట సపోజ్ మీకు సర్కిల్ డ్రా చేశారు అనుకోండి ఫస్ట్ ఎలివేషన్తో రెక్టాంగిల్ డ్రా చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది కదా సపోజ్ ఇక్కడ డ్రా చేశాను ఆ తర్వాత రెక్టాంగిల్ ఆర్ ఈసీ ఎంటర్ దెన్ ఎలివేషన్ ఎలివేషన్ మీకు అర్థమవడం కోసం ఒక త్రీ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ అండ్ దెన్ రెక్టాంగిల్ ఇలా డ్రా చేశాను ఆ తర్వాత ఐసోమెట్రిక్ వెళ్ళి ఇప్పుడు చూడండి దగ్గర ఉన్నాయి కదా ఇవి రెండు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఇంకా లాఫ్ట్ మీద క్లిక్ చేసి సర్కిల్ రెక్టాంగిల్ రెండు వీటిని సెలెక్ట్ చేస్తారు ఎంటర్ ఓకే మళ్ళీ ఎంటర్ ఇవ్వండి సో టాప్ సైడ్ ఒక సెక్షన్ బాటమ్ సైడ్ ఒక క్రాస్ సెక్షన్ ఓకే ఇట్లా మీరు టూ డిఫరెంట్ షేప్స్ని చేసి కూడా ఒక సాలిడ్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇట్స్ అబౌట్ ఎక్స్ట్రూడ్ రివాల్వ్ అండ్ లాఫ్ట్ ఓకే ఎక్స్ట్రూడ్ ఎందుకు మనకి సేమ్ క్రాస్ సెక్షన్ బాటమ్ ఏదైతే ఉందో టాప్ కూడా అదే ఉండాలి ఓన్లీ థిక్నెస్ యాడ్ చేయాలనుకోండి ఎక్స్ట్రూడ్ ఇచ్చేస్తాం అదే రివాల్వ్ ఎందుకు రివాల్వ్ ఎందుకంటే సెటన్ యాంగిల్లో మెటీరియల్ యాడ్ చేయాలనుకోండి అప్పుడు మనం రివాల్వ్ ఇచ్చేస్తాం ఓకే డిఫరెంట్ షేప్స్ ఇచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేయాలనుకోండి లాఫ్ట్ యూజ్ చేస్తాం అలాగే ఇక్కడ మనకి స్వీప్ అని ఉంది స్వీప్ అంటే ఇవన్నీ మనకి స్టాండర్డ్ షేప్స్ అనమాట బట్ సమ్టైమ్స్ మనం ఇర్రెగ్యులర్ పాత్స్ ఉంటాయి వాటిని డ్రా చేయాలి అట్లాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే స్వీప్ యూజ్ చేసి డ్రా చేస్తాం సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ ఒక స్ప్లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే సో స్ప్లైన్ షార్ట్ కట్ ఈస్ ఎస్పిఎల్ ఎంటర్ ఓకేనా సింపుల్గా మీరు ఇక్కడ ఒక పాత్ డ్రా చేయండి ఇట్లా సో నేను ఒక సింపుల్ పాత్ డ్రా చేశాను ఎంటర్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను ఈ స్ప్లైన్కి ఈ స్ప్లైన్కి నేను మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తాను ఎలా యాడ్ చేస్తానంటే ఇక్కడ ఒక సర్కిల్ క్రియేట్ చేస్తాను సి ఎంటర్ ఇక్కడ మనకి ఇంకొక కమాండ్ ఉంది దాన్ని డైనమిక్ యూసీఎస్ అంటాం అలాగే ఇంత ముందు క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఎఫ్ సిక్స్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి డైనమిక్ యూసీఎస్ అనేది ఆన్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఆఫ్ అయ్యి ఉంది కదా ఎఫ్ సిక్స్ ప్రెస్ చేయండి ఆన్ అవుతుంది ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఒక ఈ షే ఈ ఫేస్ మీద ఒక సర్కిల్ డ్రా చేశారు ఓకేనా సో ఈ సర్కిల్ అంటే ఈ దీనికి థిక్నెస్ ఎంత యాడ్ చేయాలో అంత సర్కిల్ డ్రా చేసుకుంటారు మీరు ఇక్కడ ఓకే దెన్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎస్డబ్ల్యూ స్వీప్ ఎస్డబ్ల్యూ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆబ్జెక్ట్ టు స్వీప్ ఓకే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది కదా దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఓకే షేప్ ఏదైతే ఉందో ఆ షేప్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఎంటర్ ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ స్ప్లైన్ ఉంది కదా స్ప్లైన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి చూడండి ఏమైందో ఇక్కడ అయితే మీరు సర్కిల్ ఇచ్చారో ఆ సర్కిల్ అనేది ఈ పాత్లో క్రియేట్ అయిపోయింది సో సాలిడ్ అనేది వచ్చేసింది కదా మనకి ఓకే ఇలా మీరు స్ప్లాన్కి అనేది మెటీరియల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో డైనమిక్ యూసీఎస్ ఆన్ ఉందో ఆఫ్ ఉందో చెక్ చేసుకోండి అలాగే త్రీడీలో వర్క్ చేసేటప్పుడు త్రీడీ వస్తుంది అప్పు కూడా ఎఫ్ ఫోర్ కూడా అన్ని ఆన్ అయ్యి ఉన్నాయా ఆఫ్ అయ్యి ఉన్నాయా కూడా చెక్ చేసుకోవాలి ఓకే మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళారనుకోండి ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ సెట్టింగ్స్లో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీరు ఓ స్నాప్ ఆబ్జెక్ట్ ఓ స్నాప్ అంటే ఇది మనకి ఓన్లీ టూ డీ అదే మనకి త్రీ డీ ఆబ్జెక్ట్ స్నాప్ అన్నాం అనుకోండి త్రీ డీలో మనకి అన్ని ఆన్లో ఉన్నాయా ఆఫ్లో ఉన్నాయా చెక్ చేసుకోండి వర్టెక్స్ పాయింట్ కానీ
ఓకే అది జనరల్గా టూ డీలో ఉంటుంది బట్ త్రీ డీలో చెప్తే అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్తున్నా నేను ఓకే హెలిక్స్ అంటే మీకు స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి కదా హెలికల్ స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి కదా ఆ స్ప్రింగ్స్కి బోటమ్ ఒక రేడియస్ ఉండొచ్చు టాప్ ఒక రేడియస్ ఉండొచ్చు లేదంటే రెండు సేమ్ రేడియస్ ఉండొచ్చు దానికి నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఒకసారి చూద్దాం హెలిక్స్ డ్రా చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఏం చేస్తారంటే షార్ట్ కట్ ఈజ్ హెచ్ఈఎల్ హెచ్ఈఎల్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ అవ్వండి ఎంటర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి బేస్ పాయింట్ ఇవ్వాలి బేస్ పాయింట్ ఇచ్చాను బేస్ పాయింట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ బేస్ రేడియస్ అడుగుతుంది బేస్ రేడియస్ నేను వన్ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ అండ్ దెన్ టాప్ రేడియస్ అడుగుతుంది టాప్ రేడియస్ మీకు ఎంత కావాలి సపోజ్ టాప్ రేడియస్ కూడా నాకు వన్ ఏ కావాలి ఎంటర్ ఎంటర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఏమి అడుగుతుంది చూడండి యాక్సిస్ పాయింట్ యాక్సిస్ ఎండ్ పాయింట్ అంటే మనకి అది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది జెడ్ డైరెక్షన్లో వస్తుంది కదా అలా కాకుండా యాక్సిస్లో కానీ వైలో కానీ కావాలంటే యాక్సిస్ ఎండ్ పాయింట్ యూజ్ చేసి ఇవ్వచ్చు అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఎన్నో వస్తున్నాయి మీకు కౌంట్ చేయండి వన్ టూ త్రీ త్రీ టర్న్స్ వచ్చాయి సపోజ్ నాకు ఇక్కడ ఒక ఫైవ్ టర్న్స్ కావాలి సో నెంబర్ ఆఫ్ టర్న్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఎంటర్ అండ్ దెన్ టర్న్ హైట్ ఓకే ఈచ్ టర్న్ హైట్ ఎంత ఉండాలి సపోజ్ ఈచ్ టర్న్ హైట్ నాకు ఒక జీరో పాయింట్ వన్ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ ఓకే ఈచ్ టర్న్ హైట్ మనకి వన్ సో ఇలా మనకి హెలిక్స్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే దీనికి మెటీరియల్ యాడ్ చేయాలి మెటీరియల్ యాడ్ చేస్తే మనకి అది స్ప్రింగ్ లా కనిపిస్తుంది సో దానికోసం మీరు ఏం చేస్తారు ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసుకుంటారు సి ఎంటర్ ఇక్కడ నేను పాయింట్ పిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఒక సర్కిల్ డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే సెటన్ రేడియస్ ఇవ్వండి సర్కిల్ అని డ్రా చేశాను డ్రా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మెటీరియల్ దీనికి అప్లై చేయాలి ఎలా అప్లై చేస్తాం స్వీప్కి వెళ్తాం దెన్ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం ఆ తర్వాత ఎంటర్ ఆ తర్వాత ఈ పాత్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఓకే చూడండి ఇక్కడ క్రియేట్ అయిందా మీకు ఓకేనా సో హెలిక్స్ వచ్చింది కదా సో ఇలా మీరు హెలిక్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుంటారు చూడండి ఇంకోసారి చెప్తాను ఏం చేయాలి సింపుల్గా షార్ట్ కట్ ఈస్ హెచ్ఈఎల్ అండ్ టైప్ చేసి ఎంటర్ ఇవ్వాలి ఆ తర్వాత బేస్ పాయింట్ ఇవ్వాలి బోటమ్ రేడియస్ నేను జీరో పాయింట్ వన్ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ అండ్ దెన్ ఇప్పుడు టాప్ రేడియస్ ఇవ్వాలి కదా టాప్ రేడియస్ నేను ఒక జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్తున్నాను ఎంటర్ ఓకేనా సో రెండు మీకు సేమ్ రేడియస్ ఇవ్వచ్చు డిఫరెంట్ రేడియస్ కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూస్తే మీరు యాక్సిస్ పాయింట్ చూసాం టర్న్ చూసాం హైట్ టర్న్స్ ఎన్ని ఉండాలి టర్న్ హైట్ ఎంత ఉండాలి అలాగే ట్విస్ట్ కూడా ట్విస్ట్ అంటే మీకు క్లాక్ వైజా యాంటీ క్లాక్ వైజా సపోజ్ ఇక్కడ మనం క్లాక్ వైజ్ అన్నాం ఈ టర్న్స్ అనేవి ఎలా వస్తున్నాయి మనకి క్లాక్ వైజ్లో రెడీట్ అవుతుంది ఓకే సో ట్విస్ట్ మీద క్లిక్ చేసి మీరు కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ క్లిక్ చేశారనుకోండి సో అది మీకు ఆపోజిట్లో వస్తుంది అనమాట సో మీకు ఎలా కావాలంటే అలా ఇవ్వచ్చు అండ్ దెన్ ఇక్కడ మీకు కావాల్సిన హైట్ ఇస్తారు ఓకే దెన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు సేమ్ సర్కిల్ రెక్టాంగిల్ ఏదో ఒకటి మీ ఇష్టం సో సర్కిల్ అయితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది కదా అని చెప్తున్నాను సో ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసుకోవాలి ఇక్కడ సర్కిల్ అనేది డ్రా చేశాను ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి స్వీప్ సర్కిల్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఎంటర్ దెన్ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేయాలి చూడండి వచ్చింది కదా సో ఇలా మీరు స్ప్రింగ్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవాలంటే హెలిక్స్ అనే కమాండ్ స్వీప్ అనే కమాండ్ రెండు ఇచ్చేసి స్ప్రింగ్స్ అనేవి డ్రా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఎలా డ్రా చేయాలి అని మాత్రమే చూసాం ఓకే సో డైరెక్ట్గా త్రీ డీ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా డ్రా చేయాలి లేదంటే టూ డీలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ని త్రీ డీలోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది చూసాం అలాగే నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ని ఎలా మోడిఫై చేయాలనేది చూస్తాం ఓకే సో ఇంతవరకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేయండి వాటిని నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే అండ్ బాయ్